，在故宫博物院珍藏的众多名画中，有一些特别的画，它们看上去似真非真，似画非画。还有一幅清乾隆年间御制诗十二扇屏风，每扇一首行书诗，风格典雅。这些画作远看朦胧可见，近看却交错纵横。昔日帝王情有独钟的画作，出自泉州永春县的百姓家。那么，这种神奇之画，它的绝妙之处又在哪里呢？厦门大学艺术教育学院的童燕教授，多年来一直从事艺术批评。他对闽南地区的建筑、雕刻、绘画等多种艺术都颇有研究。但对于这种画，他也充满了好奇。这画到底有什么神奇之处，让皇家颇爱收藏呢？听说周文虎喜欢听南音，童老师和学生们一起来到当地南音演出的场所，在这里，他们果然见到了周文虎。周文虎今年已经七十多岁了，曾经执掌教鞭三十多年的经历，让他的举止言行透露出乡村教师特有的内秀气质。第二天，周文虎带着大家。来到了他的工作室。这个就是我编制出来的作品，制作出来的作品。这种画的视觉效果跟油画类似，其独特的特性在于，近看仅仅是一些带颜色的方格，而远看，就成了一幅朦胧意境的画作。这一幅幅亦真非真的风景，一个个栩栩如生的造型，跃然纸上，让人叹为观止。我看了以后，第一个感觉是什么？用一句话，老话说，你这个作品是啊，就只可眼观不可亵玩。<笑>这种东西还是挺突出这作品的这种高雅性。为什么这样讲呢？因为你近看就是格子，是吧？只有远看才有这种朦胧的效果。你近看真的，可能效果就不是那么好。咱讲一下，有三个比较突出。一个要重工材，一个这个要以墨为固，啊，另外一个色彩浓淡要分清楚，所以这个从绘画里面就跟国画不一样。绘画是第一道关键工序，和中国画比较规律一样，但是绘画用笔下墨下颜色就不同了，纸质画色彩要浓，层次要分明。轮廓要突出，要是写意的国画，琢磨太少，色彩淡雅，那最后的效果就差强人意了。因为我都是选择哈一些哈那个矿物质的颜料，它第一是不会褪色，第二样呢，它画画下去哈，像我们画人物的时候，它那种哈不会比较不会浮出去的。纸质画色彩需要浓艳，是因为经过编织，一条条白纸丝的纬线盖上去，其色彩就会被掩映一半。十分的颜色只能观瞧到四分，因此纸质画在进行绘制时，为了使色彩浓艳持久，一般都是用矿物质颜料。那么，为什么永春这个地方会产生这么奇特的画作形式呢？非真，似画非画的皇宫收藏，失传百年的绝技，重现天元小镇。完整图画为何被无情割裂？用纸编画的绝技又如何实现？敬请收看《纸之传奇》。相传隋唐年间，永春桃溪沿岸种植了许多桃树。每逢春花烂漫时，桃花姹紫嫣红，加上薄雾笼罩，那景色十分迷人。雾中观画，这种独特景致激发了当地艺人的创作思维。远处云雾缭绕，
让人们不禁联想到山水纸之画。那么，美景入画的传说又是否可信呢？认为还是一种美好的描绘，一种想象吧，结合起来吧。但是永春这边呢，因为它四季如春，它原来这边确实是古代是盛产桃花，那看上去确实。在烟雨朦胧的时候，一看这跟直话，确实。到三毫米，这个白铁，这个纸条，那这个材是要靠这个苦练啊，用木刻每一条每一条材出来，误差要非常少，保证每一条都要头尾一样大啊，所以这个从裁剪当中也是一个苦难关。纸质画的剪裁需要特别道具，为此周文虎自己做刀，自己磨刀。这样制作出来的小刀不仅锋利无比，而且手能用力。虽然都是一些简单原始的工具，却可以制作出精美的艺术品。这也是民间手工艺艺术的最大特色。为了使纸质画能够达到最终的艺术效果。朦胧中又可见画作的整体形象，因此要把每幅画好的画剪裁成每条两毫米的纸条，均匀而不凌乱，这是非常需要技巧的。剪裁时要把画对折，不能将纸裁透，要留出相连的边，这样做就不至于使画作顺序变乱，而且也方便把裁成条的画固定在支架上。然后再把洁白的宣纸剪裁成和经线尺寸一样宽窄、规则的纸条，作为尾线。好，停一下，停一下。哎，刚才我看你裁啊，你的从你的速度，说明你基本功已经练成功了。那主要是这一边要，两边一定要保持平行。啊，平保持平行，那这样一直慢慢裁下来，它就裁得很好了。那再继续裁。好的，不退。那么这么复杂的剪裁，为什么不用现代的大型切刀取而代之呢？是一张一张裁，还是放在一起裁？呃，这个一张一张裁，一张一张裁。那你为什么不把它做成十张一摞、十张一摞这样子裁，不是更好？裁不，它那个压力不够，不好裁，不会断。哦那还挺麻烦的。对呀、啊，本来我也有搞那个印刷厂，它也啊，那切刀对对，切下来它太细啊，所以只好一定要用手工。现在他们都要选用韧性较好、较厚的宣纸，但裁画时还要十分小心，只要有一点疏忽，画就会被裁坏，整张画也就变成了废品。周文虎是现代纸质画的传人，但他们家并不是祖传世家，他师承大师黄永元。黄永元是现代纸质画的集大成者，昔日纸质画艺人严守记忆秘密，形成了传媳不传女、父子相传、外人不传的陈规陋习，使这种画作几乎陷于失传境地。那么周文虎。又是怎么学到的呢？那我读初中，每天去上学都要经过师傅的门口。那我看到师傅在这个搞这个纸质画，制作这个纸质画，我就感感觉到这种的艺术非常独特。周文虎从小就喜欢画画，每天上学经过黄永元家门口时。
，看到黄永元作画之画，脚步就不由自主的停下了，看的是如痴如醉。那黄老师他也很喜爱我，他当时就是准备把这支画进行这个画展，打破他那个旧框框啊，传外不传外。所以当时他就同意招收我。为了使这一绝技不致湮灭，黄永元打破陈规，周文虎变成了他开门纳徒的外姓传人。当一幅正在编织的纸质画出现在眼前时，这浓墨重彩的图画，这一根一根的纸条，使得他们都不由得发出了惊叹。画家啊，清代的，他说是神奇变神奇变幻懵懂间呢，啊，就让你懵懵懂懂、朦朦胧胧才叫神奇，才好看。我们这个传统审美观是叫什么？叫水中望月，雾里看花，这就美。在咱们中国人的审美观是吧？他一眼看不清楚，还要两眼三第三次来看这，很美嘛。是是，所以这个纸质画，它激发人的想象力。对，啊，一下看不清楚，还会想第二次还想看。对呀，看了还想看。是吧？对对。这就是纸质画需要的特质之一。编织是纸质画最重要也是最难的一道工序了。所谓的编织，就是要把白色纸条有规则的穿插在画里，这也就是纸质画能够产生朦胧效果的关键所在。纸质画的编织是模仿古代手工织布的方法。把一幅裁好的图作为经线，经线可分为两大组，一组是奇数，另一组是偶数。在编织时，整组的奇数和整组的偶数双缩轮流上下，再把与经线同样大小的一条条白尾线穿过，周而复始，无限的循环编织。那编织的时。经纬要互相垂直，不能左样，啊，特别是一个人物给你一左样，闭着眼睛都完了，啊，所以这个非常，这个编织的时候非常要注意这一点。要想完成一般规格的一幅画，即使每天都编织，也要一周的时间才可完成。织画时好比弹琴，五个指头弹得很灵活。随着气候变化，造成编织更大困难的，像春天雨水多，纸就会烂掉；而夏季的六月，天气又很干燥，纸会变脆，很容易折断。穿过的纸条要敲打整齐，这力道也是非常讲究的。力道轻了，纸条敲打不够紧密，最后形成的画就不好看。要是力道过重，宣纸。就极易折断。就是说，哎，居然会还有人搞出这种编法、编织活，做成这样子，是工艺上的问题。因为我讲工艺是讲打巧的，就出人巧是什么？出人意料，哎，从来没见过，挺有意思。怎么样？你们体验一下。看着工人师傅们编织纸质画，似乎也比较简单，于是学生们就跃跃欲试了。这个要怎么织啊？你教我一下。嗯，一条一条隔开了，隔开。嗯，我这眼睛已经看花了。一上一下啊，嗯，上一下，你妈妈。像弹琴一样。嗯，对。这个纸又太脆弱了，我都担心我把它弄断。动一下，这样。嗯，这样。这样。嗯，好，对的。这个做久了，这个手不是非常酸吗？对对，非常酸。拿了，一直拿了，一直拿了。看上去容易的纸条编织，做起来却很困难。轻手轻脚的编了半个小时，而成果还不到一厘米。宣纸纸条是很容易碎的，更容易折断。如果不小心断了，画面就不能够连续。那么，又有什么方法来进行修补呢？它经常断了
，但是断就是我们把这一条断拉过来，用搞一条小百条哈一样大的，这个搞到浆糊两头接起来，啊，保持这一条跟原来的一样长，这样才不会走样。为了使折断的画面纸条接连自然，工匠们在多年的实践中摸索出了一种简单而有效的方法：用一条多余的白纸条在下面垫底，然后将断了的两头连接起来。这样子着力点呢，从力学上面来说，它这个它就会更牢固。这跟我以前那个粘那个。胶带粘那个卡带一样，卡带那个录录那个录音带，过去那个录音带断了，我也是这样粘的。用多余的白纸垫底接好，再经过编织，断掉的部分几乎看不出来。这样的话，图样才可以保持原来的图形，这样就不会留下什么痕迹了。纸质画为什么只将宣纸裁碎了编织，而不是揉碎或胡乱的切碎呢？相传隋灭陈朝后，陈后主之子携带了大量军队百工逃到咏春，宫廷画师在这里受到竹编技术的启发，便创造出了纸质画。地处闽南山区的咏春县，放眼望去，到处是茂密的竹林。很早以前，咏春的手工匠就开始用竹子编织各种器具。就我想呢，是这个，它应该是就是受了编织、编织业的影响，因为我们这个地方南方产竹子，竹编工艺也是这个咏春的一个很重要的一个工艺品。这样丰富的竹资源和几千年的编织技巧，似乎为纸质化的诞生提供了有形的物质参考。纸质画还有一个神奇之处，就在于可以预报天气。那么，它又依据什么呢？在童燕等人面前挂着的这幅已经编织好的山水纸质画，是一幅特殊的纸质画。以前呢，我跟我的一一个学生讲了，我说三天以后就会下雨。他说：“哈，你怎么知道？”我说：“我看这张画。”能预报天气的纸质画真有这么神奇？为了验证真伪，童老师现场做了试验。当湿度加大时，画面有了变化。那么纸质画为何能预报天气呢？纸张的参法不一样，它有的是熟鲜，有的是生鲜啊。所以说我把这两种来革新。生鲜呢，就是没有加矾的，简单的说就是没有加矾。它容易，容易就是渗，容易晕，晕开，是吧？那么这个熟宣呢，它是加了矾的，加了矾之后呢，它就不透水，不会晕开。由于编织时，经纬线采用了不同宣纸，因为纸张的吸水性不同，才造就了最终成品纸质化能够预报天气的效果。宣纸上吸了点水分之后，它颜色稍微会有点改变。越朦胧的时候，它就越意识着要下雨了。对对对,对。哎、啊，越看得清楚的时候，天气要就是基本上就是要天晴了。对对对对对实际上，唐朝时纸质画就非常繁荣，曾经全国的很多地方都有。那么多年以后，其他地方的纸质画渐渐消失，为什么唯独咏春会保留下来呢？所以有的时候你说谈文化跟自然环境关系特别密切，跟自然资源关系也密切。你这个人文的发展，你不能离开这个现实物质的基础。所以你看它这个地方就能看出这种，这种交汇文化交汇的这样一种痕迹，特别有意思。就这么一段呢，它你看它这个老街，我估计以前那个纸质画呀，也就是在这样的老街上，开个什么店面然后卖。啊，就把这个纸质画的创新这个。怎么创新啊？所以说我后来想了，哎，能不能用金线把穿过去？近些年十分流行的十字绣也来到咏春，看着十字绣纵横交错的纹理，飞快游走的针头
周梅森得到了启发。周梅森创新的叫“纸织绣”，是在经纬度编好的白色宣纸上，用针穿彩线，再在宣纸上进行创作。纸织绣图案更加丰富，色彩更为大胆。这是什么材料？这是不是特殊的宣纸？全部都是我到到那个安徽去订的材料。啊，然后就他给你染好的。哦，是这样子的。你看我那边，你看那那些颜色的成长。哦，我还以为变成花<笑>什么纤维之类的，是纸。这就是创新了，跟你父亲那边的是不一样。不一样了。他用绣的方式，那就有点，有点跟这个纸织画这个织的方式，啊，就我觉得就有点差别了。这个就有点搞这个文化创意产业了。我认为这个从这个织到绣，这是一个经营观念的改变。往这个方向走。纸织绣看起来比纸织画更为容易，同学们也觉得纸织绣不过小菜一碟刚开始绣的还挺顺利，气氛也渐渐轻松了。嗯、因为纸给人家感觉是容易断，不可能实现，不可能完成的事。放掉。就是你说了，我说我说，被你说断掉了，怎么办呢？那这样，现在我不会补了。问题，问题有点大，中间少了几颗这样。对呀，少了好几颗，这还断来断去的。靠这个，靠这个来撞上是看来挺难，对你来讲。对，终于终于。纸织绣是由纸织画发展而来，但两者的技法却非常不同，一个织，一个绣，构成咏春纸织画。更为绚烂的局面。林志恩的纸织画工作室有着自己独创的特点。你这个以这种历史的这种这种编织，跟那个横式的编织，最后在效果上会有什么区别啊？嗯，我们这个竖式织机，它有几个特点。第一个特点就是它的站的位置比较小，嗯，啊，就是厂房用的，呃。不大，嗯。第二个呢，就是因为每一条纸条它都是垂直，嗯，哎、呃，地面的，所以它非常平衡，它不会有弯弯曲曲，这是第二个。嗯、第三个呢，就是说它有手脚并用，嗯、脚，嗯，用了，一直交替的，就是一直交替，这样的时间比较快。七十的对比，哦，那是你画本身的问题，还是说你编的过程中就突编编的时候，你就是刻意把这个主体的流空白出来。然后你编好以后再详细的，呃，用写实的手法去刻画，还要编好之后再要再画吗？对对对对对,对。哦，那跟传统就不太一样了，啊、就是你编完之后再有些细节上再去处理，然后追追追求你想要的效果。对对对对,对。他在编的时候是一样的，但是画完之后，编完之后他又再突出一些效果，所以这个这个画来说让我看，或者说也就不能叫纸织画了，那他就去把这个纸织啊，你开始当做一个绘画画面的形式语言，然后他画完之后再去加一个纸织画。在当地人的坚持中，各自寻求着发展特色，但无论各自的特色是什么，他们身上似乎都印证出为了生活、为了自己发展而不得不创新的特点。而这种不断打破常规、不断改进、不断创新的特点，也正是纸织画的精髓所在。